നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇനി അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റെപ്സിൽ പതിനൊന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അതില് ഫസ്റ്റ് നോളജ് ബേസ് ദെൻ ഇമേജ് അക്വസിഷൻ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കളർ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വേവ്ലെറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പ്രഷൻ മോർഫോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമേജ് അക്വസിഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസ്ട്രേഷൻ ദെൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് അക്വസിഷൻ അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിനെ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇമേജ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഇമേജിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് സെൻസർ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഇമേജ് ഈസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ സെൻസർ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആ ഇമേജ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുമാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അതിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ഇമേജ് ക്യാപ്ചറിങ്ങിന് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ക്യാമറ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഈസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ എ സെൻസർ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് സോ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ആയിരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ ഓർ സെൻസർ ഈസ് Uh, not already in the digital form uh, or in the form of analog it will be converted into digital converter uh, digitize it okay ini nammal edutha image analog image aayittana namukku kittennundengil adine endilekku convert cheyanam digital image aayittu convert cheyanam okay then image acquisition is the first step of the fundamental steps of the digital image processing and in this stage an image is given in the digital form generally the stage pre processing such as scaling is done okay ivide namukku sherikkum or image sensoring process maatrana ivide nadakkunnathu baaki karyangal okke next step ilude aanu nadakkunnathu okay ini adutha process aanu image enhancement okay image enhancement is the simplest and most attractive area of the digital image processing എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദി സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് വിച്ച് ആർ നോട്ട് നോൺ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഹൈലൈറ്റഡ് സച്ച് ആസ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എക്സെട്രാ ഇമേജിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സർജക്റ്റീവ് സോറി സബ്ജക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് ആ ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെന്റിൽ നടക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനിപ്പുലേഷൻ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇമേജ് so that the result is more suitable than the original for a specific application enhancement techniques are the problem oriented ennu varna subjective ana problem thine nammal endu cheyana onnum kodi clear aakkana cheynathu that is subjective technique technique based on the human subjective preference regarding Uh, what constitutes a good enhancement result it is human subjective namak ore or therkum ore or therada idla subject undu appo ivide ee or image nagathu selarku ivide poragilulla buildings ne aanu focus cheyande nundengil adilekkaanu focus cheyadu that is subjective up to the human ini chela case il ee aale ee edukkana aale aanu focus cheyundengil ayaale irikku namak avade subjective avunnathu ini adalla ayalde camera aanu nundengil that is the subjective appo uh, that is depends upon the human human ne ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇമേജിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജിനെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെന്റിൽ നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇമേജ
ഇമേജസിന്റെ അപ്പിയറൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് പ്യുവർലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് വിച്ച് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇമേജസിന്റെ അപ്പിയറൻസിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലസ്റ്റിക് മോഡൽസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇമേജ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രോബ്ലമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇമേജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് ദ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ് ആണ് കളർ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്സ് ഫോർ എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ദി കളർ ഇമേജ് കളർ ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസിനെ ഒന്നുകൂടി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കളർ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനകത്ത് നടക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ജി ബി കളർ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഫേമസ് ഏരിയ ബിക്കോസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് ഓൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ദി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ കളർ മോഡലിംഗ് processing in a digital domain <coughs> then next one is wavelets wavelets is the time processing is main item is the degree of resolution foundations of representing image in various degree of resolution ഒരു ഇമേജിനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ മൊണാലിസന്റെ ഒരു ഇമേജസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വാരിയസ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോ ഓരോ ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും നമുക്കൊരു പിരമിഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് വേവ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ടൈം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ വേവ്ലെറ്റിനകത്ത് നടക്കുന്നത് യൂസ് ഇൻ ഇമേജ് ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് പിരമിഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് സബ് ഡിവൈഡ് സക്സസീവ്ലി ഇൻ ടു സ്മോളർ റീജിയൻ okay in this stage the image represent in the various degree of resolution and uh, pyramidical uh, representation venditum idu use cheyunnundu ini compression it is reduce reducing the storage uh, reducing the storage required to save an image or the bandwidth uh, required to transmit namukku image inde inde original size le yadoru change um varthade അതിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സൈസ് കുറയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് കംപ്രഷൻ ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ജേപ്പെക് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇമേജ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദി ഇമേജ് റിക്വയർമെന്റ് ഇമേജിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ ദ സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ ini morphological processing this extracting the image component that are useful in the representations of the descriptions of the shape okay this uh, to us extracting the co components of the image or images inde aavashyulla karyangale extract ede edukkunna karyangale aanu ivide നമുക്ക് എന്താണോ ആ ഇമേജിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ അതിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മുടെ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ ഈ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മോർഫോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെഗ്മെന്റേഷൻ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഈസ് ദി പാർട്ടീഷനിങ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഒരു ഇമേജിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇതായിരുന്നു ദെൻ ഇൻപുട്ട് യൂസേഴ്സ് സ്ട്രോക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഒരു ഈഗിളിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സോ അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് സെഗ്മെന്റേഷൻ മാസ്ക് സെഗ്മെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തു ദൻ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എന്താണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ഫീച്ചർ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ഇവിടെ പാർട്ടീഷനിങ് ഇൻ ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്ജക്ട്സുകളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്തൊ
എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൊക്ക് അതിൻ്റെ ചിറക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ പാർട്ടീഷനിങ് ഓഫ് ഇൻ ഇമേജ് ഇൻ ടു കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാർട്സ് ഓർ ഒബ്ജക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സുകളാക്കി ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സുകളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ It follows the output of the segmentation stage. Segmentation stage in the output is here. It usually uh, a raw pixel data constituting either boundary of the region or all the points in the region itself. And the boundaries are correct to identify the representation and description. The boundary representation focuses on the external shapes characteristics. then corners and inflections dokka identify cheyunnadu boundary representation region representation focus on the internal properties example text texture skeletal uh, skeletal shapes dokka represent cheyunnadana regional representation and follows this output of the segmentation stage ivide nadakkuna process endha nu sonnengile ipo nammal nerthe segmentation kaiyittana representation and description like povunnathu segmentation le adu ore object ne separate cheyana appo adinde boundaries ne adinde internal and external boundaries ne okka correct aayittu identify cheyna process aanu representation and description le nadakkunnathu ini object recognition in this the label is uh, assigned in the object which is based on the description epo nammal oro descriptions kodukka appo car ennu parneyal car in the image buildings ennu parneyal buildings person ennu parneyal person uh, wall screen angane oro ninde description base cheyittu object ne recognize cheyina process aanu object recognition ennu parayna case ini finally the knowledge base uh, the knowledge Uh, about the problem domain is coded into an image processing system in the form of knowledge database knowledge database like data is stored in that and the processing is done in that okay this is the knowledge processing it is the uh, simple detailing, uh, detailing the region of the image and complex and some of the interrelated list all the major possible defects in the Uh, material inspections of problems and guides the operations of each processing modules and controls the interaction between these modules okay ithrayum karyangal modules ga thavarulla interactions ella karyangalum control cheyina tharana knowledge base aanu ibide image processing nadakkunnathu pattern recognition nadakkunnathu machine learning computer vision data mining hypothetical and multi spectacle uh, multi spectacle and remote sensing uh, statistical analysis nadakkunnathu video processing nadakkunnathu mathematical modeling and software computing endakka processing nadakkunnathu adella nadakkunnathu ee knowledge base inde arivodu kodi mathrana okay appo ee oru figure nokka first figure എല്ലാവരും എന്തിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ നോളജ് ബേസിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇമേജ് അക്വസിഷൻ മുതൽ ഒബ്ജക്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ വരെ ഏതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നോളജ് ബേസിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ